欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：初步了莲花楼的，一定要看成一另一部剧，定能助你弥补缺憾。经典总是让人难忘的。2023年暑期档播出的《莲花楼》，一部现象级超长尾效应的口碑爆剧。的确是近年来不可多得的武侠悬疑经典。如果你是在看了《莲花楼》才认识的程毅，看完《莲花楼》后，或被程毅的演技所吸引，或对悬疑探案剧情太上头，又或对男女主妖者的爱情意犹未尽，以致久久出不了《莲花楼》，那么我建议你一定去看这部剧，由程毅主演的权谋悬疑古装大剧《与君歌》。该剧具有的几大特色。相信能弥补你看完《莲花楼》后的一些遗憾。爱上《莲花楼》的观众，相信更多的是被男主程毅的演技所折服，但不一定能 get 到他的颜。那么，在程毅主演的《与君歌》这部剧里，其妆造与角色的超高贴合度，那高雅精致的年轻帝王扮相，绝对是宫廷剧中最美皇帝。他的美不同于仙气飘飘的应渊帝君。也不似精彩绝艳的李香宜，而是另一种儒雅高贵的优美，是霸气与阴柔相结合的古典美。值得一提的是，男主程毅在剧中有大量床戏，他饰演的少年天子齐燕因被软禁，所以有很长时间都是在他的寝宫度过的，因此在床上完成了大量的剧情拍摄。期间，男主身着不同款式与颜色的礼衣，看剧时。不亚于欣赏一场场帝王睡衣秀。与《莲花楼》相比，《与君歌》里的齐燕，其智商智谋远胜智计百出的李莲花。其中环环相扣的权谋推理，其烧脑程度，比起《莲花楼》探案的扑朔迷离，实在有过之而无不及。记得看《莲花楼》时，由于剧情紧凑，观众评价一个多余镜头都没有，所以看剧时根本不敢开倍速。追剧全程全神贯注投入其中，就生怕看漏了那个环节，又接不上后面的剧情。而《与君歌》全剧亦是没有多余的台词和镜头，剧中耐人寻味的人物关系、神秘与困惑交织的故事主线、悬念不断的情节，每每感觉即将揭晓一个真相时，却又突然发生反转，使得剧情跌宕起伏。巧声告诉你。小编在追《与君歌》时，常常会在某个情节卡住了，不得不拉回进度条再重看一遍来理清剧情。《莲花楼》里，想必观众都对李香宜与乔婉勉那些只出现在回忆片段里的早早夭折的爱情故事意犹未尽。那《与君歌》里的甜蜜爱情线，男女主那极具偷感的爱恋，定能弥补你的遗憾。男主齐燕在世人眼中。是靠出卖皇兄、刺杀忠臣、任宦官丑子良为父，并靠其登上皇位的功利之人，是丑子良的傀儡皇帝。事实上，他一心想要摆脱控制，夺回皇权，还大兴安宁祥和。为了铲除当时势力庞大、只手遮天的宦党，势单力孤的齐燕，忍辱负重，卧薪尝胆。他在下一盘大棋，这中间谁也不可信。谁也不能信，直到女主程若愚的出现。程若愚如同齐燕灰暗世界里的一道光，陪伴他一同成长。从最初的试探到建立信任，逐渐产生感情，最终交付真心。他们既是知己，亦是恋人，一边在在危机四伏的环境中求生存，一边在对敌斗争中偷偷享受短暂的甜蜜。甜虐交织的剧情。看的小编也是爱恨交织。程毅在剧中饰演的齐燕，少年天子，整个皇族命运都寄托在他身上。在宦官丑子良和多股势力中，他凭借超高的智谋、强大的内心和腹黑的手段，突破层层迷雾，化解重重危机，在势单力孤的境地艰难崛起。该剧对人物情感的描摹极为细腻。这对于一向以演技细腻著称的程毅来说，绝对是给到观众的一场视觉盛宴。剧中表现心理活动的剧情超多
，常常是一个人的无台词表演，这就特别考验演员演技。而程毅也不负期待，他通过自己的表演方式，将其演的隐忍，将锋芒暗藏的卧薪尝胆及深谋远虑的形象完美呈现在观众面前。说到结局，莲花楼和与君哥倒是相差无几，虽是悲喜交加。却也是让人意难平。与君哥的结局，喜的是齐燕忍辱负重多年，最后终于获得了胜利。他完成了老师与皇兄的托付，铲除了奸佞，恢复了大兴的太平。悲的是他的英年早逝。齐燕最终赢得了胜利，但他多次受伤与中毒的身体，也走到了生命的尽头。他终究是无法与他的女儿长相伴了。这是他最大的遗憾。他短暂的一生都在为身上背负的沉重使命而活，可他也只是个二十出头、血气方刚的少年郎。他也想要在完成使命之余，能拥有自己的小幸福，但终究是无法实现了。